உங்கள் அனைவருக்கும் ஆர்த்தியின் அன்பு வணக்கங்கள் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் ஒவ்வொரு நாளும் கல்வி சம்பந்தமான பல்வேறு அலசல்கள் இந்த லைவ் ஷோவில் நடந்துட்டு இருக்கு குறிப்பாக படிக்கணும் அப்படின்னு எடுக்கும்பொழுது அது வந்து அடிப்படையிலேருந்தே நம்ம கொடுத்துட்டு இருப்போம் ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்தே உதவணும் நிறைய பேருக்கு உதவணும் அப்படின்ற அந்த மனப்பான்மையை பெற்றோர்கள் வளர்த்துருப்பாங்க அது அவங்களுக்கே தெரியாமல் அந்த குழந்தை எங்கே போனாலும் உங்களுக்கு இந்த ஹெல்ப் பண்ணட்டுமா அக்கா உங்களுக்கு இந்த ஹெல்ப் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இதுதான் நாளடைவில் பார்க்கும்பொழுது நம்ம இந்த நாட்டுக்காகவும் சமூகத்துக்காகவும் ஏதாவது நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வை தோன்றும் அப்படிப்பட்ட அந்த உணர்வை தோன்றக்கூடிய ஒரு படிப்பை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம் எல்லா துறைகளையும் மற்றவர்களுக்கு நம்ம சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா தேடி தேடி போய் சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு துறையை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம் ஆமாங்க இந்த இந்திய குடியியல் பணி தேர்வுகள் இதற்கெல்லாம் நம்ம எப்படி தயாராகணும் அதற்கு எப்படி தயார் பண்றாங்க அப்படின்றத பத்தி சொல்றதுக்காக தான் இருபது வருட காலம் அனுபவம் மிக்க ஒரு சிறப்பான இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து வந்திருக்காங்க கணேஷ் ஐஏஎஸ் ஸ்டடிஸ் சென்டர் இதுல இருந்து வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு இரண்டு நபர்கள் வந்திருக்காங்க அதுல வந்து ஒருத்தர் வந்து அதற்கான விதை இன்னொருத்தர் வந்து அதற்கான வெற்றி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ கணேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமியினுடைய பவுண்டர் அண்ட் டிரெக்டர் மரியாதைக்குரிய கணேச சுப்பிரமணியன் அவர்கள் இங்க காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் சார் உங்களுடைய வெற்றி அப்படியே கைப்பிடிச்சு கூடவே அழைச்சிட்டு வந்திருக்கீங்க நான் நினைக்கிறேன் அவங்கள நான் அறிமுகப்படுத்துறத விட நீங்க அறிமுகப்படுத்தினாதான் நல்லா இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய ஐஏஎஸ் சென்டர் எப்படி இயங்கிட்டு இருக்கு இந்த அகாடமி அதை பத்தி சொல்லிட்டு அப்புறம் நம்ம அவங்களை அறிமுகப்படுத்தலாம் ஆக்சுவலி இது வந்து நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஆரம்பித்தோம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஆரம்பிக்கும் போது தமிழ்நாட்டில் வந்து அப்போ வந்து ப்ரைவேட் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் கிடையாது கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் தான் உண்டு அப்போது ப்ரொஃபஷ்னலாக கோச்சிங் எடுக்கணும் அப்படின்னா டெல்லி தான் ஒரே வழி டெல்லிக்கு தான் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு நிலைமை இப்போ நாலாம் திருநெல்வேலியிலேருந்து படித்து திருநெல்வேலியிலேருந்து படிச்சுட்டு வந்தவன் ஸோ ரூரல் சைட்லேருந்து வர்றவங்களுக்கு நம்ம முதல்ல முக்கியமாக வந்து பணம் ஒரு பெரிய சிக்கலாக இருக்கும் ரெண்டாவது டெல்லி போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு எல்லாேருக்கும் முடியாத ஒரு விஷயமா இருந்தது அப்போ நாங்கள் யோசித்தது அப்போ நாங்கள் எங்கள் கூட படிச்சுட்டு இருந்த நிறைய எங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அப்போ நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்போ எங்கள் நான் நாங்கள் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் படிப்போம் அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நாம் ஒரு வேளை சர்வீஸ் போயிட்டு அதிகாரி ஆனால் கூட சென்னையில் ஏதோ ஒன்று செய்யணும் வழிகாட்டுதல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு அப்போ நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நான் இன்டர்வியூ போயிட்டு வரும்போது எனக்கு கிடைக்கல நான் இந்த தேர்வு எழுதினேன் நேர்முக தேர்வு வரைக்கும் போனேன் எனக்கு கிடைக்கல அப்போது அப்போ தான் யோசித்தோம் சரி அப்போ நம்ம வழிகாட்டுதலில் வந்து ஒரு ஒரு பணியாகவே எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து கணேஷ் ஐஎஸ் நான் ஆரம்பித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டு மாணவர்களோடு ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த இருபது ஆண்டு காலத்தில் வந்து நிறைய பேர் நிறைய பேர் உருவாக்கிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் மாணவர்கள் மத் பக்கமாக வந்து எங்களோட மாணவர்கள் வந்து உலகம் முழுவதும் வந்து சர்வீஸில் இருக்கிறாங்க சிவில் சர்வீசஸ் மட்டும்னு எடுத்துக்கிட்டா ஸோ அதனால ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வந்து அப்படியே போயிடுச்சு ஸோ நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது தான் உண்மை தேடி தேடி போய் சேவை செய்யக்கூடியவங்க தான் இந்த துறையில் இருப்பாங்க நீங்கள் இந்த இன்ஸ்டியூஷனே வந்து ஒரு சேவை செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக நீங்களே தேடி அமைச்ச ஒரு விஷயம் சூப்பர் சார் இதில் வரணும் ஐஏஎஸ் ஆகணும் ஐபிஎஸ் ஆகணும் அப்படின்னாலே உடனே எல்லோருமே என்ன நினைப்பாங்க அது ஒரு சிலரால் மட்டும்தான் முடியும் நம்மளால முடியுமான்னு நமக்கு தெரியல அவங்களுக்கே அவங்கள பற்றின ஒரு கேல்குலேஷன் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இது கடின உழைப்பு இருந்ததுன்னா இதில் வர முடியும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு உதாரணத்தை தான் உங்கள் பக்கத்தில் நீங்கள் அமர வச்சிருக்கீங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ரேங்கிங்கில் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் அவங்கள பற்றி நீங்களே சொல்லுங்கள் சார் ஆக்சுவலாக சந்த மீனா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க ஒரு மாதிரி இவங்க இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் கரியர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அந்த லைஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷி ஹேஸ் ஆல்வேஸ் ஃபேஸ்ட் செவரல் ஹடல்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அந்த ஆண்டு தான் வந்து சென்னையில் பயங்கரமான வெள்ளம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ இவங்க வீட்டிலெல்லாம் தண்ணி அந்த டைமில் தான் அவங்க மெயின்ஸ் எழுதினாங்க ஃபஸ்ட் டைம் மெயின்ஸ் எழுதி அந்த டைம் வந்து ஷீ கிளியர்ட் அண்ட் வென் டு இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ வரைக்கும் நேர்முக தேர்வு போனாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அப்போ கிடைக்கல அடுத்த ஆண்டு திருப்பி பரீட்சை எழுதிட்டு இருக்கும்போது தான் வந்து கரெக்டாக மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதின அன்னைக்கு ஆரம்பிக்க ரெண்டாவது தேர்வு அன்றைக்கி தான் வந்து ஜெயலலிதா அம்மா இறந்து
எனக்கு நைட்டு வெளிச்சம் இல்லை எனக்கு படிக்கவே முடியல தலை வலிக்குது உடம்பு வலிக்குது எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனை இருக்குது இப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடியவங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த நிகழ்ச்சியை கவனித்து நீங்கள் பார்க்கணும் அவங்க எந்த நேரத்தில் எப்படி எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க இதில் வந்து எந்த ஒரு வழியுமே தடையே கிடையாது மனசில் வைராகியம் இருந்தால் வெற்றி பெற முடியும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு விஷயத்தை தான் அவங்க சொல்ல போகிறாங்க ஸோ சாந்தமீனா முதல்ல வந்து நீங்கள் இந்த இந்த நிலைக்கு வந்ததற்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் அவ்வளவு பிரச்சனைகளையும் அப்படியே படியாக்கி படியாக்கி நான் உன்னை மிரிச்சு ஏறி 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 அடுத்தடுத்து நான் போய் என் இலக்கை தொட்டுருவேன் தொட்டிருக்கீங்க அதற்கு வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் எக்ஸாம் எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் எழுதுனீங்க அதை பற்றி சொல்லிடுங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த எக்ஸாம் சார் சொன்ன மாதிரி மூணு ஸ்டேஜஸில் நடக்கும் ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூன்ற ஸ்டேஜஸில் நடக்கும் லாஸ்ட் டூ அட்டம்ஸில் வந்து எனக்கு கிடைக்கல ப்ரிலிம்ஸ்லேயே நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இந்த தடவை ப்ரிலிம்ஸ் எழுதுனது அப்போது எனக்கு வந்து நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தேன் டூ வீக்ஸ் டியூ டு மை பேபி குழந்த பிறகுறதுக்கு ரெண்டு வாரம் இருந்தது கரெக்டாக ரெண்டு வாரம் இருந்தது ஸோ அந்த டைமில் தான் ப்ரிலிம்ஸ் போய் எழுதுனேன் ஜூன் செகண்ட் ப்ரிலிம்ஸ் எழுதுனேன் என்னோடய பையன் வந்து ஜூன் எயிட்டீன்த் பிறந்தான் ஸோ அந்த டைமில் இன்ஃபேக்ட் காலையில் என் ஹஸ்பண்ட்கிட்ட முந்தின நாள் நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் நாளைக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சு லேபர் பெயின் வந்துச்சுன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போவோம் இல்லைன்னா எக்ஸாம் சென்டர் போவோம் அப்படி தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அன்றைக்கி ப்ரிலிம்ஸ் எழுதிட்டேன் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு ரொம்ப ச சொசைட்டி எவ்வளோ தூரம் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்றத நான் அன்றைக்கே ஃபீல் பண்ணேன் எனக்கு க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் தான் ரூம் இருந்தது எனக்கு பயங்கர சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க எக்ஸாம் அப்போ உங்களுக்கு எதுவும் செய்தா எதுவும் வேணுமான்னு எக்ஸாம் நடத்தினா அவங்க கூட கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ தேட் வாஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் ப்ரிலிம்ஸ் எழுதுனேன் அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக டூ வீக்ஸில் பிறந்துட்டான் அதுலேருந்து ஒரு மாதத்தில் ரிசல்ட் வந்துருச்சு கிளியர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து குடும்பம் சூழல் சமூகம் மட்டும் இல்லாமல் உங்க குழந்தையும் உதவி செஞ்சிருக்கு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக அவருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கும் தொடர்ந்து பேசுறோம் சார் அதுக்கு காலர்ஸ் இருக்காங்க பேசிடுவோம் வணக்கம் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சி உங்க பெயர் சொல்லுங்க நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க ஆச்சரியமா பாத்துட்டு இருக்கீங்க எங்களுக்கு தெரியும் ஆனா நீங்க பேசினாதான் நீங்க கேட்க முடியும் கேள்விகளை வணக்கம் அடிப்படை கல்வி தகுதிங்கிறது வந்து வெறும் இப்போ சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனில் பயோ டெக்னாலஜி என்ன சிக்கல் வரும்னா அவங்க வந்து மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு வந்து ஒரு விருப்ப பாடம் எடுக்கணும் ஒரு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் வந்து இவங்களுக்கு பயோ டெக்னாலஜி கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து பொதுவாக வந்து ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் மாத்திரம் வேறு மாற்றி எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அண்ட் ரெண்டாவது இப்போ இவங்களே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் தான் பண்ணியிருந்தாங்க இன்ஜினியரிங் பண்ணால் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் தான் எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு பாஸ் பண்ணுறதுக்கு சில சில சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது பெட்டர் சப்ஜெக்ட்ஸ் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஜியாகிரஃபி அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அவர் வெரி மச் எலிஜிபிள் குடும்பமான வரைக்கும் நீங்கள் முதல்ல வந்து நியூஸ் பேப்பர் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க என்சிஆர்டி புத்தகமோ அல்லது வந்து ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸோ நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து எல்லா புத்தகமும் வரலாறு எக்கானமி எல்லாமே ஒரு தடவை ரீட் கொடுங்க அப்புறமா கோச்சிங் வரதுனா கோச்சிங் வாங்க தென் வி கேன் ஹெல்ப் யூ அவுட் இந்த ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அழுத்ததற்கு மிக்க நன்றி அடுத்த ஒரு கால் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சி உங்கள் பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் <laughs> 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 அது நான் பொதுவாக மீண்டும் மீண்டும் எல்லா இடத்தையும் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது என்னென்னா டுவெல்த்து முடித்தவங்க இது வந்து ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் இது ஒரு போட்டி தேர்வு இந்த தேர்வில் வந்து இப்போ இவங்களுக்கே தெரியும் மீனாக்கே வந்து ஆறு முறை ஆயிருக்கு நின்று தான் நீங்கள் ஜெயிக்கணும் பொறுமை ரொம்ப அவசியம் ஆகியன அதே மாதிரி இப்போ என்னை போல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் படிக்கிறீங்க எழுதுறீங்க கிடைக்கலன்னு என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால் கரியருக்கு என்ன பில்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த கோர்ஸை சூஸ் பண்ணுங்கள் கீப் இட் ப்ராட் எந்த கோர்ஸ் முடித்தா அவங்களுக்கு சிவில் சர்வீஸ் மாதிரி ஒரு போட்டி தேர்வுக்கு வந்து ஒரு வேலை இல்லைன்னு கிடைச்சா கூட ஒரு கரியர் பில்ட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணுங்கள் சிவில் இந்த கோர்ஸ் படித்தா தான் சிவில் சர்வீஸ் படிக்க முடியும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது கூடுமான வரைக்கும் லைட்டர் எக்ஸாம்ஸ் இப்போ வந்து அதுக்கு கொஞ்சம் லைட்டராக சொல்
அதிகமாக நான் வந்து கேபிடேஷன் ஃபீல்லாம் கொடுக்காமல் போக போகிறேன் ஃபைனான்ஷியலி எம் ஆல்சோ ஓகேனா இன்ஜினியரிங் படிங்க அதர்வைஸ் வந்து இந்த மாதிரி கோர்ஸ் படிக்கலாம் அண்ட் சிவில் சர்வீஸ் படிக்கிறதுக்குன்னு தனியாக எந்த டிகிரியும் கிடையாது அடுத்ததற்கு மிக்க நன்றி அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சி ஹலோ ஹலோ ஆ சொல்லுங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க மேடம் ஜிஞ்சா மேடம் எங்க இருந்து பேசுறீங்கமா மதுரையில இருந்து மேடம் மதுரையில இருந்து நல்ல தைரியமா போல்டா உங்க क्वेश्चन கேளுங்க பார்க்கலாம் ஆ மேடம் என் பையன் வந்து கொஞ்சம் ஃபிசிக்கலி சவாலிங்ஸ் தான் மேடம் அவனுக்கு வந்து பிஎஸ்சி தான் மேடம் எடுத்துர்க்கா சரிங்க அவன் வந்து டிஎன் பிஎஸ்சி இல்லனா அவனுக்கு வந்து லைஃப்ன்ற மாதிரி அவன் அந்த இதுல தான் படிக்கிறா அவனுக்கு எப்படி மேடம் தெரியும் அதனால் மாற்றுத்திறனாளிகள் அது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது கண்டிப்பாக படிக்க சொல்லுங்கள் இது போக அவங்களுக்கு டூ பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனும் இருக்குது ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சுக்கு இருக்குது இப்போ அவங்க வந்து பையன் வந்து ஹிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு இருக்குதா சொன்னாங்க கோச்சிங் எடுக்கிறது இப்போதைக்கு கோவிட் வந்ததுனால ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் என்னென்னா வி ஆல் கான் ஆன்லைன் ஸோ இப்போ முன்னாடி மாதிரி நீங்கள் வந்து மதுரையிலேருந்து இங்கே வரணும் இங்கே வந்து தான் தங்கி படிக்கணும் அதை வந்து நான் மேனேஜ் பண்ணுறது எப்படின்ற கொஸ்டின்லாம் தேவையே இல்லை ஆன்லைன் கோச்சிங் தான் மேபி நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா என்னை தொடர்பு கொண்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் அவங்களுக்கு வந்து கைட் பண்ண முடியும் வி கேன் டூ த பெஸ்ட் ஃபார் தம் ஷேர் சார் கண்டிப்பாக உங்கள் சாந்தி மேடம் உங்ககிட்ட ஒரு கொஷின் கேட்கணும் இப்போ ஆறு முறை கடந்து தான் இப்போ இந்த வெற்றிக்கு வந்திருக்கு நடுவில் எப்பயாவது ஒரு முறை வேண்டாம்ப்பா ட்ராப் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு மைண்ட் செட் வந்தது அவங்க ஃபேமிலி எப்படி உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க எனக்கு ஆக்சுவலாக அந்த மைண்ட் செட் வரவே இல்லை இந்த ஆறு வருஷத்தில் வந்து அந்த மாதிரி தருணங்கள் நிறைய இருந்திருக்கு எத்தனையோ பேர் வந்து எஸ்பெஷலி அந்த சார் சொன்ன தேர்ட் அட்டம்ப்டில் வந்து இன்டர்வியூ வரைக்கும் போயிட்டு ரெண்டாவது இன்டர்வியூ அது அப்போயும் கிடைக்கலன்னும் போது நிறைய பேர் வந்து சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க இது எதுக்கு நீ விட்டுரு வேறு பண்ணு இல்லை இதோடு சேர்த்து இன்னொரு எக்ஸாம் எழுது ஏதாவது ஒரு வேலை கிடச்சா பெட்டர் தானே ஏதாவது ஒன்று பண்ணு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்ல தான் செஞ்சாங்க நல்ல எண்ணம் தான் அவங்க வந்து நான் படுற கஷ்டம் வந்து பார்க்க முடியாமல் சொன்னாங்க ரொம்ப போராடுறேன் போதும் ஆனால் அதே சூழ்நிலையிலையுமே எனக்கு இதை தான் நீ பண்ணணும் இதை நீ மாற்ற கூடாதுன்னு சொல்கிற வட்டாரங்களும் இருந்தது அதுக்கு தான் நான் குறிப்பாக மென்டர்னு சொல்லுவேன் என்னோட மென்டர் சார் தான் மென்டர் எதுக்கு இந்த ஃபீல்டில் தேவைனா இதுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கான ரிசோர்ஸஸ் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது இன்றைக்கி இன்டர்நெட் இருக்கிற எக்ஸ்போஷருக்கு வந்து யூ கேன் கெட் எனி திங் எனி திங் இன் விடுவேன் ஆனால் இந்த எக்ஸாம் ஒரு வருஷம் நடக்கும் மேலே வரைக்கும் போயிட்டு திருப்பி ஒன்றும் கிடைக்காமல் திருப்பி கீழே வரணும் கீழே இருந்து முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுக்குறதுக்கு ஒருத்தர் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நீ வந்துருவ இதை நீ மிஸ் பண்ணுறது நீ சரி பண்ணு இவங்களை நீ கான்டாக்ட் பண்ணு இந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு ஒரு மென்டர் கண்டிப்பாக தேவை எனக்கு அந்த ரோலை சாரும் இன்ஸ்டியூட்டில் நிறைய பேரும் இருக்காங்க என் ஹஸ்பண்ட் அந்த ரோல் ப்ளே பண்ணார் யூ கீப் டூயிங் வாட் யூ டூ அந்த சூழ்நிலை எனக்கு இருந்ததுனால நானும் அதே மாதிரி சூழ்நிலையை உருவாக்க ட்ரை பண்ணேன் லைக் மைண்டட் பீப்புள்னு சொல்லுவோம் நம்மளை மாதிரியே யோசிக்கிறவங்க ஒரு பக்கம் நம்மளை இதை பண்ணாத வேறு பண்ணுன்னு சொல்கிறவங்களும் இருப்பாங்க நீ இதை தான் பண்ணி ஆகணும் உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு நான் செய்கிறேன் இந்த வட்டாரமும் இருக்கும் யாரை சூஸ் பண்ணுறோன்னு முக்கியம் நான் முதல் கேட்டகரியை சூஸ் பண்ணேன் இவங்க தான் வேணும் இவங்களோட நான் இருக்கிறேன் பண்ணுவேன் அதுதான் இத்தனை வருஷத்தை கடந்து வர்றதுக்கு எனக்கு யூஸ் பண்ணிச்சு இன்ஃபேக்ட் நான் சொன்ன மாதிரி என் பையன் பிறந்ததுக்கப்புறம் நான் மெயின் செலுதுமோ அவன் ரெண்டு மாதம் ரெண்டு மாதம் குழந்தைன்னும் போது என்னால் போய் எங்கேயும் ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் எழுதுகிறதோ எதுவுமே வெளியே போய் பண்ண முடியாது நான் வீட்டில் இருந்தே தான் எல்லாமே பண்ணணும் அந்த சூழ்நிலையும் அந்த மென்டர் ரோல் தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருந்துச்சு ஏன்னா எல்லாமே நான் ஃபோன்லேயே கேட்டுக்கலாம் எனக்குன்னு தனியாக சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஒரு ஒரு நாள்லாம் வந்து நான் சென்டருக்கு பையனையும் தூக்கிட்டு போயிருந்தேன் அங்கே வேலை பார்த்தவங்க எனக்கு பையனை பார்த்துக்கிட்டாங்க நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஹோல் என்வரான்மெண்ட்டே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அப்படி ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம உருவாக்கிக்கிட்டோம்னா எந்த தடைகளாக இருந்தாலும் தாண்டி வர முடியும் ஏன்னா எனக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் அந்த மாதிரி பண்ணி நான் பார்த்துருக்கேன் என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க எங்கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணவங்களும் ஒன்றரை வயசு குழந்தைய வச்சு படித்து எழுதி ஐஏஎஸ் ஆனாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் இன்ஸ்பிரேஷன் நம்மளுக்கு தடைகள் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நம்மளை சுற்றி எத்தனையோ பேர் அந்த தடைகளை தாண்டி வந்திருப்பாங்க அவங்கள பார்த்தோம்னா என்ன பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு எதை சூஸ் பண்ணுறோன்றதுல தான் எதை சூஸ் பண்ணுறோம் நமக்காக
ஐ எம் அவைலபிள் ஆல் த்ரூ நான் இரவு இரண்டு ரெண்டரை மணி வரைக்கும் ஆகும் தூங்குறதுக்கு அதனால் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கால் மீ ஈவன் அட் லெவன் தேர்ட்டி டுவெல் இப்போது சில மாணவர்கள்லாம் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ல இருக்காங்க அதிலலாம் ரெண்டு மூணு பேர்லாம் வந்து ராத்திரி ஒரு மணிக்கெல்லாம் என் வீட்டுக்கு வருவாங்க நீங்கள் வந்து அதிலே ஒருத்தர் இருக்கார் இப்போ அவர் வந்து என்ன சொல்லுவார்னா நான் தான் அவரை கூப்பிட்டு வந்தேன் சிவில் சர்வீஸ்க்கு வர எலிஜிபிள் கம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ என்கிட்ட வந்து நைட்டு வந்து சண்டை போடுவோம் அந்த பையன் இப்போ நான் ஹீஸ் அண்ட் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் நீங்கள் தானே என்ன தேவையில்லாமல் கூப்பிட்டு வந்தீங்க அப்போ நீங்கள் எனக்கு பதில் சொல்லுங்கள் அப்படின்வோம் நைட் ஒரு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு தே கால் மீ தே கால் மீ தே கம் டு மை பிளேஸ் ஆஃபீஸில் உட்காந்து படிப்பாங்க உங்களோட இன்ஸ்டியூட்டில் உட்காந்து படிப்பாங்க சி பேசிக்கலி இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன நான் எப்படி ஏன் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் அக்காமடேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை தாண்டி தான் வந்தோம் ஃபெயிலியர்ஸ் ரொம்ப காமன் சக்ஸஸ் இஸ் அன்காமன் இது வந்து ஒரு ஆல் இண்டியா லெவல் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபெயிலியர்ஸ் ஆர் வெரி மச் காமன் அப்போ காமனாக ஃபெயிலியர் இருக்கும்போது இம்மீடியட்டாக வந்து டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் வரும் நம்ம பேசிக்கலாக வந்து நம்ம யாரும் தோக்க விரும்புறது இல்லை கண்டிப்பாக ஸோ தோல்விகள் வந்து டெம்பரரி தான் நம்ம சொன்னால் கூட அந்த வழி வந்து நமக்குள்ளே இருக்கும் அப்போ அதை தாண்டி வரணுன்னா அவங்களுக்கு ஆறுதலை விட ஆறுதலும் வேணும் ஆறுதலை விட வந்து ஓடுவதற்கான ஊக்கம் வேணும் இப்போ இவங்ககிட்ட நான் பல தடவை திட்டியிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு ப்ரிலிம் மெயின் இன்டர்வியூ போயிட்டு மூன்றாவது முறை ப்ரிலிம்ஸே போயிடுச்சு லிட்ரலி ஷி வாஸ் ஒரு 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 கன்ஃபியூஸ் சுச்சுவேஷன் அப்போ வந்து நான் அவர் சொல்லுவேன் டோன்ட் லீவ் யுவர் ஈகோ வாட் யூ சர்வைவ்ட் த்ரூ யுவர் ஈகோ நான் 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 ஒரு பொசிஷனில் தான் இருக்கணும் என்னோடய மனநிலைமைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன் இல்லைன்னா என்னால் வாழ முடியாது அப்படின்ற ஒரு ஈகோவில் தான் நீ இருக்கிறேன் தட்ஸ் வாட் யூ ஆர் டோன்ட் லீவ் இட் அப்போ சில நேரம் கண்ணப்பின்னு திட்டிடுவோம் ஏன்னா ஆஸ் அ மென்டர் வந்து நான் நான் ஆறுதலாம் கொடுக்க முடியாது ஆறுதல் மட்டுமே கொடுக்க முடியாது ஸோ உங்களை புரிஞ்சுக்க தான் முடியுமே தவிர ஸோ அந்த ரீசனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வி அக்காமடேட் சூப்பர் சார் கண்டினியூ பண்ணலாம் அதுக்கு முன்ன காலேஜ் இருக்காங்க பேசிடுவோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சி உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க லைன்ல இருக்கீங்க உங்கள் பெயர் சொல்லலாம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கம்மா ஆ நான் சென்னையிலேருந்து பிஸியா பேசுகிறேன் மேம் சூப்பர்மா உங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம் நான் இப்போ இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன் ஒரு சிஎஸ்சி சரிங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஐஏஎஸ்க்கு ட்ரெயின் பண்ணலான் இருக்கேன் சோ அதுக்கு வந்து இப்போ பிளேஸ்மென்ட்லாம் நம்ம வந்து ஆப்டிடியூட் மாதிரி प्रिபெயர் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து பேசிக்கா என்ன மாதிரி எல்லாம் படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் கொஞ்சம் சொல்றீங்களா கண்டிப்பா சார் சொல்லுவாங்க இல்ல ஐஏஎஸ் க்கு வந்து இப்போ ஆப்டிடியூட் ஆப்டிடியூட் प्रिபெயர் பண்ணிட்டோம் ஏனா நீங்க ஆப்டிடியூட் சேர்த்தே प्रिபெயர் பண்ணுங்க because இதுல வந்து சி சாட் னு ஒரு பேப்பர் இருக்கு பிரிலிம்ஸ்ல அதுக்கு வந்து ஆப்டிடியூட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சோ ஆப்டிடியூட் प्रिபெயர் பண்ணுங்க இரண்டாவது குறிப்பா முக்கியமா பண்ண வேண்டியது என்னன்னா நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஃபாலோ தி நியூஸ் பேப்பர்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் படிங்க ஏதோ ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கக்கூடிய வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கோங்க அடுத்து முக்கியமான விஷயம் வந்து வாட்ச் சர்டன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் லோக்சபா டிவி ராஜ்யசபா டிவி இருக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் குறிப்பாக யூ ஸ்டார்ட் வித் நைன்த் டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் முக்கியமாக லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் எடுத்து பேசிக் ரீடிங் கொடுக்க ஆரம்பிங்க என்சிஆர்டி புக்ஸ் சிபிஎஸ்சியில் படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்சிஆர்டி புக்ஸு அப்படி ஒருவேளை சிபிஎஸ்சியில் நான் படிக்கல அப்படின்னா பரவாயில்ல ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸ் கூட நைன்த் டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் அதில் முக்கியமாக லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஹிஸ்ட்ரி எக்கானமி கான்ஸ்டியூஷன் இந்த மாதிரி புத்தகங்களை பேசிக் ரீடிங் கொடுங்க ஃபைனல் இயர் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கோச்சிங் சேர்றீங்கன்னா கோச்சிங் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் வி கேன் டூ த ரெஸ்ட் பட் ஸ்டார்ட் வித் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற பழக்கம் டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிங்க நோட்ஸ் எல்லாம் எடுக்க தேவையில்லை நியூஸ் பேப்பர் படிங்க ஆஃப்டர் டூ த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் நோட்ஸ் எடுக்கிறது உங்களுக்கே வரும் என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஆல் தி பெஸ்ட்மா வேறு எதுவும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய கணேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமியுடைய நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு அங்கே வந்துட்டுருக்கு அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சி உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கள் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஃபோனில் கவனம் செலுத்தி பேசலாம் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கள் என் பேர் ராதிகா மேடம் ராதிகா எங்கேருந்து பேசுகிறீங்கம்மா நான் திருவண்ணாமலையிலிருந்து பேசுகிறேன் மேடம் உங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாமா மேடம் நான் வந்து இப்போ பிஏ இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டு இருக்கேன் மேடம் சரிங்க
இப்போ ஜென்ரல் என்ன சொல்லுவாங்க ஜென்ரல் கேட்டகிரி என்ன நம்மளால் படிக்க முடியாது இப்போ அவங்க ரிசர்வேஷனில் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து தவறு ஏன்னா அதை தள்ளி வச்சுடும் இப்போதைக்கு இப்போ உங்கள் கேள்விக்கு நான் ஸ்ட்ரைட்டாகவே வரேன் ஜென்ரல் கேட்டகிரியில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நான் எவ்வளோ எஃபர்ட் போடணும் அப்படின்னு ஐஏஎஸ் வாங்கணுன்னா நீங்கள் டாப் ஹண்ட்ரட் ரேங்க்குள்ளே வரணும் இப்போ ஆயிரம் வேக்கன்சி இருந்தால் கூட நூறு வேக்கன்சி இருந்தால் ஐஏஎஸ் அப்போ நீங்கள் டாப் ஹண்ட்ரடில் வந்தால் தான் உங்களுக்கு ஐஏஎஸ் கிடைக்கும் இல்லைனா ஏதோ ஒரு சர்வீஸில் போய் நீங்கள் லேண்ட் ஆகும் அப்போ நீங்கள் டாப் ஹண்ட்ரடில் வரணும்னு எவ்வளோ எவ்வளோ படிக்கணும் அதுக்கு படிங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரல் கேட்டகிரிக்கு வந்துட போகிறீங்க ஸோ ஜென்ரல் கேட்டகிரிக்குன்னு தனியாக எஃபோர்ட் போட வேண்டிய அவசியம்லாம் இல்லை எய்ம் அட் த டாப் அது போதுமானதாக இருக்கும் பி பாசிட்டிவ் அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம கேட்டகரி வச்சு நம்ம நம்மளோட இது வந்து நான் சில நேரங்கள் என்ன ஆகணும் நம்ம கேட்டகரியை வச்சு நம்மளோட தோல்விக்கு காரணம் தேடி சொல்வதற்கு ஒரு அடிப்படையாக மாறக்கூடாது ஸோ அதனால் கேட்டகரியை விட்டுட்டு டாப்பராக எய்ம் பண்ணுங்க இட் வில் பி பெட்டர் எடுத்த உடனே காரணம் தேடாதீங்க தோல்வி வரும் அதுக்கு ஏதாவது நம்ம காரணம் முன்கூட்டியே தேடி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு தேடாமல் நம்மளுடைய நோக்கம் எதுவோ அதை பார்த்து அதுக்கு எவ்வளோ உழைப்பை போட முடியுமோ போடுங்க உங்களால் நிச்சயமாக அடைய முடியும் அப்படின்னு சார் சொல்லியிருக்காரு சார் இப்போ எக்ஸாம் எப்போ வருதுங்க சார் மாணவர்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏதாவது கோர்ஸ் இப்போ அக்டோபர் ஃபோர்த் ப்ரிலிம்ஸ் வருது இந்த வருஷம் வந்து கோவிட்னால ஜூனில் நடக்க வேண்டிய ப்ரிலிமினரி வந்து அக்டோபரில் போஸ்ட் பண்ண இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த ஜூனில் வரும் ஸோ வி ஸ்டார்ட் ஆப்ஷனல் கோர்சஸ்க்கான பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணி போகுது ஆனால் அடுத்த வருஷம் வந்து அதே அக்டோபருக்கு வராது வராது ஜூன்லேயே வந்துடும் ரெகுலர் சைக்கிளுக்கு வந்துடும் ஸோ அதுக்கான கோர்ஸ் நாங்கள் இப்போ ஆரம்பிக்கிறோம் ஆனால் யூஸ்வலாக வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ரிலிம்ஸ்க்கான கோர்ஸ் இப்போ ஆரம்பிப்போம் ஸோ அக்டோபர் ஃபோர்த் வி ஆர் ஐ மீன் ஆகஸ்ட் ஃபோர்த் வி ஆர் ஸ்டார்ட் கோர்ஸ்லாம் எப்படி சார் முழுக்க இங்கே வந்து படிக்கிற மாதிரியா இல்லை ஆப்ஷனல் கோர்ஸ் மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா அந்த மாதிரி ஏதாவது பேச்சஸ்லாம் ஸ்டார்ட் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அண்ட் ஆப்ஷனல் ரெண்டுமே இருக்குது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கு வந்து வி கிவ் ஃபோர் ஆல் தி ஃபோர் பேப்பர்ஸ் ப்ளிம்ஸ் கமெயின்ஸ் ப்ளஸ் ஆப்ஷனல் வந்து மெயின்ஸில் இருக்கிறனால மெயின்ஸுக்கும் கொடுப்போம் இந்த கோர்ஸ் ஜென்ரலாக ஒரு ஒன் ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் வரும் ஏன்னா ஆப்ஷனோடு சேர்த்து படிக்கணும்னா ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் வரும் இது வரைக்கும் இங்கே வந்து தான் படிக்கணுன்ற சூழல் இருந்துச்சு இப்போ ஆன்லைனில் போகிறதுனால வி த்ரூ வெபினார்ஸ் மூலம் வெபினார் கிளாஸஸ் மூலமாக தான் கிளாஸஸ் நடத்துகிறோம் ஓகே சார் இப்போ அடுத்த வருஷம் நம்ம எழுதணும் எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னா இது கரெக்டான டைம் கரெக்டான டைம் திஸ் இஸ் அ ரைட் டைம் இப்போ அவங்களாம் கேட்டாங்க இல்லையா நான் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறேன் என்ன பண்ணலான்னு திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் ஷி ஷுட் ஸ்டார்ட் நோ இப்போ ஆரம்பிக்கிறது சிறப்பு ஆரம்பிக்கிறது கரெக்ட் காலேஜ் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சி லைனில் இருக்கீங்க உங்கள் பேர் சொல்லலாம் லைனில் இருக்கீங்களா ஓகே இப்போ மேம் கிட்ட நான் ஒரு கொஸ்டின் இப்போ ஆண்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படிக்கணும் வேலைக்கு போகணும் வருமானம் ஈட்டணும் இதுக்கு நடுவில் வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதி பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் ஆனால் பெண்களுக்குன்னு பார்க்கும்போது திருமணம் அப்படின்ற ஒரு இடம் வரும் அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு குடும்பத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அந்த சுச்சுவேஷன் உங்களை வந்து இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு தடை இல்லாமல் இருக்கணும் வரக்கூடிய கணவர் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அதுக்குள்ளே குழந்தை அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துருச்சுன்னா நிறைய மாற்றங்கள் வருது ஸோ பெண்கள் வந்து இதில் எந்த அளவுக்கு ஸ்தபனாக இருக்க முடியும் பண்ண முடியும் இந்த எக்ஸாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் படிக்கிறதுல ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வித்தியாசம் எல்லாம் இல்லை எல்லாருக்கும் ஒரே திறமை இருக்குது இன்ஃபேக்ட் பெண்களுக்கு திறமை இதில் அதிகமாகவே இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இத்தனை தடைகள் தாண்டி வரும்போது இந்த எக்ஸாமில் இருக்கிற தடைகள் வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஏற்கனவே நம்ம நிறையா பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி கல்யாணம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் மாறுற விஷயங்கள் இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் எல்லாருக்குமே அது இருக்குது இருக்க தான் செய்யும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் வேணான்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு குரூப் இருந்துச்சுன்னா வேணும்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு குரூப் இருக்கும் நம்ம யாரை சேர்ந்து இருக்கோம் அப்படின்றது தான் முக்கியம் லைக் மைண்டட் பீப்புள்னு சொல்கிறது அதே நேரத்தில் தடைகளை வந்து இல்லாமல் இருக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது என்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் இருந்தது இருக்கும்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை தான் அப்துல் கலாம் ஐயா சொல்லுவார் காஸ்மிக் கான்ஸ்பிரசின்னு நீ ஒரு விஷயத்தை விரும்புகிற அது உனக்கு வேணும்னு நீ நினச்சேன்னா நீ ஊக் அவனோட ஸ்ட்ராங் வில் பவர் அதில் இருந்ததுன்னா அது சார்ந்த மக்கள் அதை அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க நம்மளை சுற்றி வருவாங்க வருவாங்க நம்ம எவ்வளோ தூரம் வில் பவர் காட்டுறோம் அப்படின்றது தான் இருக்குது சண்டை வரும் அப்போ
பேரண்ட்ஸுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டோன்ட் புஷ் யுவர் சில்ட்ரன் ஃபார் மார்க்ஸ் மதிப்பெண்களுக்காக உங்கள் குழந்தைகளை அழுத்தாதீங்க அதுக்கு பதிலாக அவங்களுக்கு கான்செப்ட்ஸ் வந்து தெளிவாக புரியுதா ஒரு விஷயத்த அவன் தெளிவாக படித்து வச்சுருக்கிறானா தெளிவான விஷயங்களை அவனுக்கு புரியுதான்னு பார்க்கணும் ரெண்டாவது சுய சிந்தனையை வளர்க்கணும் தானே சிந்திக்கணும் அந்த குழந்தை சிந்தித்து நாலு கேள்வி கேட்கும்போது நமக்கு சில நேரங்களில் வந்து இப்போ என் பையன்ட்ட ரெண்டு மூணு கேள்வி கேட்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் எரிச்சல் தான் வரும் நேரடியாக என்னை வந்து கேள்வி கேட்குற போது அதை விடணும் விட்டுட்டு அந்த கேள்விக்கு அந்த கேள்வி சரியான கேள்வியாக அவனுடைய ஒரிஜினல் தாட்லேருந்து வருதான்னு பார்க்கணும் ஸோ சிந்திக்க வைக்கணும் மூன்றாவதாக கம்யூனிகேஷன் எப்படி பேசணும் யாருக்கிட்ட பழகணும் முக்கியமாக வந்து நாம் வந்து படிப்பையும் அறிவையும் வந்து கல்வியையும் வந்து குழப்பிக்கிறோம் படிப்பு வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் போய் படிக்கிறது புத்தகங்கள்லேருந்து படிக்கிறது கல்விங்கிறது வந்து கத் கற்றல் அது வந்து ஒரு பெர்மனண்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் பிஹேவியர் ரிலேட்டிவ்லி பெர்மனண்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் பிஹேவியர்னு சொல்லுவோம் நடத்தை அதை வந்து மனிதர்கள் கூட பழகிறது மூலமாக மட்டும்தான் படிக்க முடியும் ஸோ குழந்தைகளை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுங்க நிறைய பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிடுறாங்க நைன்த் வந்த உடனே எல்லாத்தையும் கட் பண்ணுவாங்க விளையாட விளம் அனுப்ப மாட்டாங்க அவங்க கோச்சிங் கிளாஸ் எதோ போவான் பாட்டு கிளாஸ் போவான் ஐஐடியில் கொண்டே போடுவாங்க நீங்கள் புத்தகத்தையே மீண்டும் மீண்டும் அவன் மேலே திணிக்காமல் மனிதர்கள் கூட எக்ஸ்போஸ் பண்ணிங்கன்னா அவனுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க முடியும் ஸோ இந்த மூணு விஷயம் பண்ணாலே போதும் ஸோ பேசிக்கலி படிக்கிற விஷயத்தில் கான்செப்ஷியல் கிளாரிட்டி ரெண்டாவது சுய சிந்தனைக்காக அவங்கக்கிட்ட பேசணும் அவங்க எதுவும் செய்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கான ஃப்ரீடம் தரணும் வீட்டில் வீட்டில் வந்து தே ஷுட் பி ஃப்ரீ அதுலேயும் வந்து டியூஷன் சென்டர் மாதிரியே வீட்டையும் வைக்கக்கூடாது மூன்றாவதாக மனிதர்களோட அவங்கள பழக வைக்கணும் ஸோ இது பண்ணால் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆகிறதுக்கு அவனுக்கான எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் ஒரு ஆளுமையாக வ வளருவான் தேர்வு அது நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அது ஃபைனல் எக் ஃபைனல் இயர் எக்ஸாமினேஷன் ஃபைனல் இயர் ஆஃப் இயர் டிகிரியில் வந்து பண்ணாலே போதுமானதாக இருக்கும் ஓகே சார் இப்போ இந்திய குடியுரிமையல் பணிகளில் வந்து நாங்கள் வரணும் அப்படின்ற ஆசை எங்கே இருக்கு இருக்குது அதுக்கு நாங்கள் ஒரு அகாடமி வந்து சூஸ் பண்ணணும் நாங்கள் ஏன் வந்து கணேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமியை சூஸ் பண்ணணும் இங்கே சூஸ் பண்ணி நாங்கள் வரதுனால எங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்களில் வந்து ஒரு பிரைட்னஸ் கிடைக்கும் முக்கியமாக வந்து என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா அகெயின் முதல்ல சொன்னது தான் இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் சக்ஸஸ் இஸ் அன்காமன் ஃபெயிலியர் இஸ் வெரி காமன் ஸோ பி ப்ரிப்பேர்ட் எக்ஸ்பெக்ட் த ஒஸ்ட் யூ வில் கெட் த பெஸ்ட் ஒன்று ரெண்டாவது நீ படித்து ஒரு ஆஃபீஸர் ஆகணும் இந்த எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணணும்னு மாத்திரம் மைண்ட் செட் வச்சுக்காத இட்ஸ் அபவுட் நாட் கிளியரிங் த எக்ஸாம் இந்த தேர்வில் வந்து தேர்ச்சி அடைஞ்சு ஒரு அதிகாரி ஆகிறது இல்லை விஷயம் நீ அதிகாரி ஆனதுக்கப்புறம் நீ எப்படி இருக்க போகிறேங்கிறது தான் வந்து உனக்கும் பெருமையாக இருக்கும் பயன்பாடுள்ளதாக இருக்கும் சமுதாயத்துக்கும் பயன்பாடுள்ளதாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒரு எனி ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு எம்ப்ளாயை வந்து சூஸ் பண்ணும்போது அந்த எம்ப்ளாய்க்கு அதில் என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அப்புறமா சமுதாயத்துக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குதுன்னு மூணு விஷயம் பார்க்கணும் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் இந்த எக்ஸாம் இதுக்கு தான் ஒன்று இந்த எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க ஸோ இது தான் எங்களுடைய மோட்டோ தட் வாட் ஐ டெல் தம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபஸ்ட் திங் தட் வி டெல் தம் மூன்றாவது என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஆஸ் ஐ டோல் வி மென்டர் தம் ரைட் வி மென்டர் தம் அண்ட் வி கிவ் தம் இனாஃப் சப்போர்ட் ஏன்னா எங்களுக்கு புரியும் ஒரு கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் நாங்கள் எப்பயும் வந்து எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்னொன்று முக்கியமாக சொல்கிறது நான் ஒன்றே ஐஏஎஸ் ஆக்க மாட்டேன் என்னால் ஆக்க முடியாது எனக்கு அது தெரியாது ஏன்னா ஒரு ஓட்டப்பந்தய வீரரோட காலில் இருக்கிற ஷூஸ் மாதிரி தான் நாங்கள் இப்போ உங்கள் ஃபோனில் இருக்கிற கூகுள் மாதிரி தான் நாங்கள் நீங்கள் தான் என்ன வேணுன்றதை தேடி எடுக்கணும் ஸோ நாங்கள் வி ஆர் அவைலபிள் டு யூ அட் ஆல் டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹஸ்பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் இந்த அரை மணி நேரம் போனதே வந்து எங்களுக்கு தெரியல நிறைய கேள்விகள் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நான் நினச்சிட்டு வந்தேன் அதில் பாதி கேள்விகளுக்கு பதில இவங்க பதிலாக நீங்கள் இவங்களே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டீங்க அவங்களே நிறைய பதில் சொல்லிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் நாட்டுக்கும் சமூகத்திற்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய தருணம் நெருங்கிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ உங்களை இன்னும் நிறைய இடங்களில் நாம் நாங்கள் பார்க்கணும் நல்ல நிகழ்வுகளில் பார்க்கணும் தொடர்ந்து உங்களுக்கு பாராட்டுகள் குவியணும் உங்களுடைய குழந்தைக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் சார் அண்ட் வாழ்த்துக்கள் இருபது வருட பயணம் தொடர்ந்து நன்றி வணக்கம்